こんにちはイマジンハート研究所のナオリンです、えー、と今回はですね久しぶりにですね、えー、ソニーのウォークマンを紹介したいと思います、えー、とこれはですね、えー、と WM-EX909 えー、っていうモデルですねはいこんな感じでこれロックになってますここでねはいおっとここが操作ボタンが出てきますねこれがですね1992年のモデルですねなのでまあ1980年代っていうのはえー、っと僕がオールドソニーって言ってるんですけどちょっと古い1世代目っていう感じかなで90年になるとですね、えー、とマイコン制御になってデジタル制御ですねのそういう、まあ、機械が出てくるんですけどその時にですね EX っていうシリーズ RX とかで FX っていうシリーズが90年代になって出てくるんですけどそのモデルの、まあ、最初の方のモデルということになりますね92年なんでね、えー、とこれはね当時2万5000円ぐらいで売られてたんですよそのころっていうか1980年代から90年代の初めぐらいまでは結構ウォークマン高くあ高い機種が結構多かったですねはいでこれはちょっと説明していきますけれども、えー、とまずこれ操作ねこれ操作ボタンのところがこ,このスライドするようになってますねはいなのであの操作しない時にはこれでロック,ロックっていうかですね、えーうん、ホールドするような感じになります。通常、まあ、操作するときにはこう開いてね、やりますけど。そして、うんとね、電池はですね、このガム型の乾電,、えー、電池じゃない、ガム型の充電池になりますね。これはですね、まあ、新品が、えー、と充電池と電池1本のセットでもって、1000円ちょっとぐらいでですね、アマゾンから新品が買える,買えます。はい。はい入りますねでまあ電池ボックスがありますこれね電池ボックスあのー、前にちょっとえっ、ー、とうんと23日前にね買っていただいた人がいてですねあのウォークマンね、えー、電池ボックスが欲しいっていうことだったんですけどちょっとその機種の電池ボックスは残念ながら私持ってなかったんですけどねえっ、ー、とね電池ボックスのね互換性今ちょっと調べようかなと思ってやってるんですけれどもえー、っとまあねこう,こういう形状になっててですね電池ボックスはねこうねここに乾電池が入るようになってますはいこういうふうにねこういうふうに乾電池が入るんですけれどもここにねえー、っと電池ボックスね一見ねこう綺麗にこのサビとかないものが結構あるんですけどえー、っとね実はですね、ここの端子の裏側がですね、青くサビがついてることが結構ありますね。見た目はね、全然大丈夫でね、下手するとね、動いちゃうんですよ。だから、あのー、えー、見逃しがや、安いんですけれども、どうもですね、そういう傾向があるっていうことで、今はですね、まあ、接触あ、抵抗値を測ってるんですけれども、なおかつここ、分解ししててですすね中を確認するようにしてます、えーとうん、今はねそうしないとちょっとねちょっと危なそうな気がするんでね後々あの接触不良とかあると困るんでここを分解するようにしてますまあ分解はですね、えー、とこの機種で言えばですねここ3点こことこことここえっ、ー、とですねここと、ここと、ここ。ここにね、爪がついてるんで、それを、あの、うまく外せばですね、分解ができます。はい。えっ、ー、と、ハンダ付けとかはしない、あの、ハンダゴテとか使わずに、えっ、ー、と、掃除ができます。あの、なんだ、えっ、ー、と、クレ556かなんかでですね、サビ取りでやれば、まあ、腐食がそれほど多くなければですね、大丈夫ですね。私の場合は腐食がかなり進んでる場合はあのメッキもしますんで全部サビを落とした後にえっ、ー、とメッキ処理しますはいえっ、ー、とニッケルメッキもしくは金メッキをしてあの修理するんですけれども、はい、電池ボックスはこんな感じですねちょっとね電池ボックスは気をつけないといけない部分ですね、はい
見た目はね綺麗でもね中はちょっと、えー、傷んでるってことがあります<笑>何でもそうですけどね見た目ばっかり綺麗でもですね機能しないことってありますよね人でも、えー、物でもねはいということでちょっとちょっと何て言うんですかね、えー、落とし穴的な、えー、とものなんですけど電池ボックスねはいこれはで、えー、とそしてですね電池は説明したでしょそしてまあ、えー、とあとリモコンかなリモコンこれもねちょっと90年代初めぐらいはちょっと古いタイプなんですよこれ、はい、リモコンこれはね今持ってる機種はですねリモコンもちょっとあったんですけどこういう形のですね、えー、ものですねイヤホンジャックが直接刺さないタイプ刺せないタイプこれ変換コネクターもあるんですけれども私は何個かあの常時揃えてるんですけど、えー、ちょっとね入手が難しかったりすることもありますこれはねこう刺して使いますねはいでこうこうこう今、うん、ちょっとウォークマンってこう表示が出てますけどねえーえー、っとリモコンがありますでリモコンもですね結構ですね落とし穴的な存在でしてねあの電池ボックスと同じでね、えー、っと意外にね、えー、っとボタン関係の接触不良を起きますでまあボタンそのものはねこういうプレイボタンとか、えー、ストップボタンこの辺はねあのボタンそのものはね結構抵抗値が低くてそれほど傷んではないんですけどえー、っとですねこ,こっちのねこう脇についてるこの辺これはねタクトスイッチっていうかですねちょっと,、えー、っとちょっとお見せしないですけれどもスイッチがついてるんですよあの一部ねそのスイッチによってですね接触不良が起きやすいこのこの機種ではここの2つが接触不良を起きますそしてですね、あとあのほとんどのえリモコンで置きやすいのがですねこのホールドですねホールドホールドスイッチこれホールドスイッチなんですけどここの部分のね接触不良があの非常にですねシビアなんですねでこの抵抗えっ、ー、とねプレイボタンとかこういうボタン類はですね、えー、と抵抗値によってですねえー、判別してるようなのでこのホールドスイッチがですね抵抗値が高くなると誤動作するんですよね、えー、例えばプレイボタンを押したらストップしちゃったとかねそういう現象になります逆かなストップボタンを押したらプレイしちゃうっていう方が多いかな確かね、えー、プレステップボタンっていうのは、えー、とグランドにショートなんですねなのでうんえっ、ー、とそうあのホールドスイッチが抵抗値があると,、えー、とプレイボタンと勘違いしてですね動いてしまうっていう現象はありますはいなのでこの辺はちょっとね注意する必要がありますこの辺も大体あの分解してですねあのえっ、ー、となんだリモコンもね修理するようにしてますはいでこれ後で聞くのにえっと、そうだそうだあこのねうんちょっと持ってきますはいこういうやつねこういうやつが売ってるんですよアマゾンでねまあ新品なんですけどもう在庫処分っていうか在,在庫品ですねなのが売ってますこれがあるとですねこれを刺してですねえー、っとこ,うこっちか刺してこのイヤホンジャック普通の、えー、っとミニジャックこういうミニジャックに刺せるようになりますはいえー、っとそしてまあ、えー、っとこれはこの辺これはドルビーかドルビーとモードスイッチがありますねこのスライドスイッチそしてですねとこれがこのだけかなあここにもあるんだここここがバッテリーですねバッテリーのインジケーターランプがついてますそしてここがえー、っとこれ
EXDBB って書いてあるんですけどこれあのー、重低音のやつですねはいそしてボリュームがここについてますそんな感じですねそしてまあテープの蓋を開けるにはここをねここスライドさせるとカチャッと開きますはいほんでじゃあちょっとデ,デモをいいあそうそうそうこれねえっ、ー、とねちょっと特殊なんですねこれねダブルヘッドとかっていうですよちょっと見えるかな見にくいかな通常はねヘッドがですね大きめのヘッドが2つあ二2つや1つついてるんですよえところがこれこの機種にはですねヘッドちっちゃいヘッドが2つついてますねこれね多分ねあのー、A 面 B 面だと思うんですよねそして通常はですねこの、えー、キャプスタンのところこれこの軸ねこれは両端についてるんですけどこれはまあ真ん中っていうかですねこの辺についてますそしてこのえー、っとなんだ、えー、何ゴムっすか<笑>ゴムね<笑>このゴムがですねすごいちっちゃい系のやつですねちょっと特殊なあの他のねウォークマンとはちょっと違う、えー、っとヘッド絡みの構造になっていますはいちょっと見てみますねよしではいうんこれインジケーカーがつきますねおっとはいでこれ重低音分かるかなちょっと分か,り分かんないかもしれないですねはいそんな感じですねえー、っとはいドルビードルビーオンあんまり分かんないかなこれね、イヤホン機かないとね、あんまりよくわかんないんですよね。で、はい、回ってますね。ということで、はい、こんな感じになってます。はい、えー、っと、あ、そうそう。これはね、もう一回、これ外してですね。こう音は消えましたけど、このね、液晶を見てみます。はい、ここね、ちょっと、ちょっとか,かっこいい感じ。<笑>あのウォークマンの字がですねスライドすちょっと見,え見にくいかなスライドするんですよねはいちょっと見えるかなでこっちここのなんかこうテープが動いてるよっていうのを表示してるんですよねえこの辺のね表示ってねもっと普通は簡単なんですけどこの機種 90EX909 はちょっと凝った作りになってますねはいということでですねまあこれも、まあ、オークションにかけるんですけどこのようにですね、えー、ウォークマンを随時ですねいろんな機種を、えー、っと修理しておりますあとはですねまあ,あのこの前もプレイステーションなんかもですねソニー絡みでプレイステーションなんかもちょっとね、えー、やろうと思ってましてですねまたねまだ<笑>ジャンク品なんですけどね、えー、この辺もやったりとかですねあとはですね iPod。iPod ですね。iPod はどこだっけなこれ、これ iPod でね。えっと。はい。iPod もですね、これを私はずっとですね、もう。えー、と10年以上使ってる iPod なんですけどねちょっとね液晶もちょっと悪いかもしれないこれはねあの電池がねへたってるんですねで電池を購入しましたこのねよいしょこの電池はい、えー、これがね1600円ぐらいするんですけどね、えー、これをですね,これね入れ替えたいと思います、えー、とまた後ほどですね、えー今度ですねこのこれはね分解の模様もあのリアルタイムでちょっとやってみたいと思いますこれはねこういうなんかねジング使ってこう撮るらしいんですけどまだやったことないんでねえこの辺もね
、えー、ジャンクが安く手に入った時にちょっとやるためにですねまず自分の、えー、電池がない<笑>電池が下手ったですね iPod で、えー、今度試してみたいと思いますんで、はい、こんな感じでですねいろんなものを試したりとかですね作ったりとかしてますんでねライ,ライフハックでねなんかちょっとしたものを作ったりっていうのもちょっと面白そうなんでね、えーやってもいきたいと思います。はい。ということで、まあ、えー、気に入った方のびで結構なんで、えー、登録の方をお願いします。あと、この辺もオークションに出しますんでね、えー、Yahoo のオークションですけれども、URL を説明のところに載せておきますんで、よろしくお願いします。はい。なんかね、最近ね、忙しくてね、いろいろやってる暇がなくてね、ちょっとサボったりとかしてる面があるんですけどこれからもですねちょこちょことですね、うん、あのアップしていきたいと思いますんでよろしくお願いしますはいなおりんでした失礼します